单纯，呃，他是沙达。对，那他其实就是毕业于就是台大兽医系之后呢，就是之后他就开始去澳洲，跟他朋友一起去当背包客一个月之后，他就觉得他很喜欢生活。对，他当背包客一个月之后呢，他就从事了那些影像摄影，然后接下来想要跟我分享的是他学生摄影。好，那我是阿迪，他暑假打他都叫阿达，所有人都叫阿达，我就是打水，但是叫阿达就好了，看。我今天要讲些摄影，我没有办法在本身都是要教两班有关技术方面的东西。我就是想说，为什么我想要接他看？对，我想很多人都是这样，就是我在澳洲拍到一张照片，其实这个心情就像我当初买到我第一台相机，我第一次成绩一样，我就觉得心情刚一样，非常的雀跃。我终于有台数位相机了，虽然说才一千五万两千块，跟一般的数位相机可能那时候便宜价钱。可是呢，因为我们手，我在刚刚开始所拍的照片，跟下百分之八十都是手机，是实体。那<笑>、啊、整天说，我们就是历年来就是每次毕业的一些学弟，他们就是每年都会有这样的照片出现，那、啊、也都是我去帮忙拍的。这是很好玩的，因为我本身其实在去澳洲之前，我本身是喜欢骑脚踏车，本身喜欢摄影，所以我买 D 四十之后，不管去哪里我都带着。就是去骑花东两百 K 的时候，背着 D 四十去骑两百 K。就是我觉得就是一种坚持，不要买就是要就是要来用。那这里是在澳洲的时候，就是看到其实去记录摄影，其实是一种对很多人来说是一种记录。我不是要成为那种顶尖的那种，我就是要拍出那种大师级的照片，希望可以把我记录的东西带给大家。所以我今天所有包的全部都是照片，没有字，因为这样子我比较控制嘛。如果想做，那<笑>就是我们去澳洲时候的行李行囊，但是但是。这帐篷，我们是随随地搭帐篷。然后这是我女朋友，她跟我问我说，她想可以边看，因为其实这东西大概百分之九十九时间都是要背上。<笑>然后我在当地遇到一对德国人，他们看到我就说，背应该很强。<笑>对，因为没有人会想要这样子做。那也因为这样，我带了我的单眼相机到处走，其实它还是有它的好处，可以拍出比较好一点画面，就是它会怎样？就是如果当时没有带单眼，我可能没有办法，就是。可以描绘出那么好的照片出现。那也有其他这种，因为我本身是手，也有喜欢拍动物。当然是我希望拍的是活的啦。虽然说我刚开始拍百分之八十全部是死的，这是一个很麻烦的事情。但是总是要练习。那这是超级大，在路上，它是一只真的野猫。然后这也是在台湾我去拍的，是在台大拍的摄影，我不知道大家有听过吗？对，然后是从。紧紧要让人家看可爱的地方，像左边这只，它其实是皮肤变很多，然后它也刚生过，所以看到它有一个五光表露，就是会想要表达一些比较不一样。像这次是我去今年的枕头大战，今年枕头大战因为是在地在日本大地震之后，所以他们想要就是卖枕头来捐助给世界采矿会来来帮助日本，所以我们就有办了这样的活动。然后上面是第一次在中正纪念堂打一打打一打，然后警察都来，因为没有申请，然后就一边打一边被赶，一边打一边被赶，所以说想打警察，但是不太行。然后这第二次，你可以看到被打，在中间被打都是外国人，所以我们台湾人就非常团结。<笑>然后这是我,我拍上一次我们有一个团体叫安迪奥贝，后面会有一个朋友会介绍，对，就是我们主要就是希望可以把公益的一种心情，或者环保的一种心情带给大家。一种信念，那这个相信大家应该非常的看得出来是哪里？看不出来吗？看不出来吗？对，没错，这、就是我上次来拍的。对，就是 break 在听，就是很多人讲，他们都是多喜欢说的。但是，重点是带出一种感觉，这也是带出一种感觉。这边是旧伤的动物，他们可能因为人为的问题，或者是一些自然的啊变化，他们受伤了。那这些讯息如果能够带多带给很多人，像这是我去进餐的时候，看去拍照，这是我们的沙滩。其实很多不是人丢的，因为会有潮流带过来。但是我觉得这是需要带出来给大家一个讯息，不是只要拍美的照片，也要拍一些就是真实的东西，大家知道
，然后就是不免我们还是要秀一下自己的设备，上面录影。下面就是摄影人心中都有一个大炮，<笑>大家都想要买一个大炮，但是都买不起，这都没有用。对，然后最后还是一样回到最刚开始这一张，我希望就是带给大家一个感觉，就是你想要做什么，就是比较有比较记住当初原本的那个感觉。就像就是最近那个 John Walker 为为了郑导演他的那个一个 team work， 就是记住你原来在当地，对，我觉得这是非常重要的一个讯息。我不是只是要讲摄影，我是要让大家知道这种心态。